بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید دوستوں انیس سو اکتر کی جنگ کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے لیکن ہمیشہ کچھ چیزیں نظر انداز ہوئی ہیں اور انہی نظر انداز چیزوں سے ہمیں ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو چیزیں حقیقت ہی میں نہیں انہیں بھارتی میڈیا نے پروپوگنڈا کر کے ہم پر مسلط کر دیا تو بھارتی میڈیا آج کل یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے بہت زیادہ شکست انیس سو اکتر میں ہم نے پاکستان کے ترانوے ہزار قیدی چھوڑ دیے تو ہم نے پاکستان پر احسان کر دیا ایسی ایسی باتیں ہمیشہ انڈین میڈیا پر ہوتی رہتی ہے تو دوستوں اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی آواز بند کر یہ پیغام بھیجیں اور ان پر یہ واضح کر دیں اصل میں کون جیتا ہے پاکستان جیتا یا پھر بھارت جیتا ہم دلائل پر بات کریں گے اور دلائل ہر کسی کو ماننا پڑیں گے دوستو پاکستان کے عسکری مدبر اعلان جنگ کرتے وقت اس گمان میں مبتلا تھے کہ مشرقی پاکستان میں پسپائی اور مغربی پاکستان میں تیز تر پیش قدمی کے ذریعے بھارت کو اپنے مشرقی پاکستان میں داخل ہونے والی افواج کو مغربی پاکستان کے بارڈر پر لانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے لہذا اگر بھارت مشرقی پاکستان پر قابض ہو جاتا ہے تو پاکستان مقبوضہ کشمیر بھارتی پنجاب اور راجستان کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے بھارت کو مشرقی پاکستان سے دست بردار ہونے پر مجبور کر سکتا ہے مگر تمام جنگی نتائج پاکستان کے عسکری مدبروں کے گمان کے برعکس نکلے اور براخر پاکستان کو اپنی مشرقی بازو سے دست بردار ہونا پڑا تو کیا فاتح بھارت ہوا اس کا تعین کرنا ابھی باقی ہے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اقتدار حاصل کرنے سے لے کر اقتدار چھن جانے تک اپنے سیاسی کارناموں میں ایک یہ بھی گنواتے تھے کہ اس نے چورانوے ہزار پاکستانی جنگی قیدی بھارت سے چھڑائے ہیں دوستو مشرقی پاکستان کی تزویراتی حکمت عملی کا جائزے کے دوران میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو باقاعدہ تربیج یافتہ سپا کی شدید کمی کا سامنا تھا اور یہ کمی مقامی محب وطن لوگوں کی محدود عسکری تربیت دے کر پوری کی گئی تھی پھر یہ چھیانوے ہزار قیدی کہاں سے آگے یقیناً یہ معاملہ آرائی ہے جس سے بٹو نے سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی ہے یہ ایک اخلاقی جرم بھی ہے اور قومی جرم بھی جس سے قوم کا مرال پسپا ہوا ہے کیا میں پاکستان سے پچیس مارچ انیس سو اکتر تک مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کا صرف ایک انفینٹری ڈویژن نمبر چودہ قائم کیا گیا تھا پچیس مارچ انیس سو اکتر کے بعد یقیناً اس ڈویژن میں شامل بنگالی غیر موثر ہو گئے تھے جس سے اس کی افرادی قوت میں تیس فیصد کمی واقع ہوئی تھی پچیس مارچ کے بعد انفینٹری ڈویژن نمبر نو اور انفینٹری ڈویژن نمبر چودہ مشرقی پاکستان بھیجے گئے تھے یہ نامکمل ڈویژن تھے اس طرح جو ایڈ ہاک ڈویژن قائم کیا گیا اس کا بیشتر حصہ باقاعدہ تربیت یافتہ افراد پر مبنی نہ تھا ان چار انفینٹری ڈویژن میں اٹھتیس ہزار سے کم افراد پاکستانی باقاعدہ فوج کا حصہ تھے اور باقی تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے علاوہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ریجر اسکاؤٹس ملیشیا اور سیول پولیس کے تعداد گیارہ ہزار کے لگ بھگ تھی اب ان میں سے ہم غیر حربی ابلا مسلا نرسنگ اسٹاک ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹر حق روم موچی نائی باورچی راشن مہیا کرنے کا عملہ ایئر فورس اور بحریہ کا عملہ بھی شامل کر لے تو جنرل نیازی کے بقول یہ تعداد پچپن ہزار سے زیادہ نہ تھی اس میں سے ہمیں کم از کم پانچ ہزار افراد نکالنا ہوگے جو کسی نہ کسی طریقے سے فرار ہوئے یا بغاوت یا پھر جنگ کے دوران شہید ہوئے باقی تعداد پچاس ہزار یا اس سے قریب تر بنتی ہے جنہیں بھارتی افواج نے قیدی بنا کر بھارت منتقل کر لیا بھارت کے میجر جنرل لکشمن سنگھ نے اپنی کتاب انڈین سورٹ اسٹرائک ان ایسٹ پاکستان میں بھی پاکستانی جنگی قیدیوں کی تعداد پچاس ہزار نو سو اٹھاسی بتائی ہے تو دوستو کیا کثیر تعداد میں سپا قید کرنے پر شکست اور رحت کا تعین کیا جا سکتا ہے تو یقیناً نہیں کیونکہ جگہ کبھی بھی قیدی اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لڑی جاتی اس طرح بھارت کے سابق وزیر اعظم مرار جی ڈسائی کے بقول گوریلا جنگ کے دوران مشرقی پاکستان میں بھارت کے پانچ ہزار باقاعدہ فوجی بکتی بانی کے روپ میں ہلاک ہوئے ہیں جبکہ باقاعدہ جنگ کے دوران تقریباً چار ہزار فوجی ہلاک ہوئے جنرل نیازی کا کہنا ہے کہ بھارت کے تیرہ ہزار سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے جبکہ پاکستان کے آٹھ ہزار کے قریب فوجی شہید ہوئے ہم زیادہ شرح ہلاکت کی بنیاد پر بھی فاتح کا تعین نہیں کر سکتے اب اگر ہم دشمن ہلاکے کے زیادہ سے زیادہ رقبے کا معیار بنائیں تو پھر بھی کوئی خاص نتیجہ خاص نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انیس سو چوہتر کے بعد شبلہ معاہدے کے تحت بھارت کو مغربی پاکستان کے تمام علاقے پاکستان کو واپس کرنا پڑا اس طرح پاکستان نے بھی تمام زیر قبضہ بھارتی علاقہ بھارت کو واپس کر دیا مشرقی پاکستان کو اگرچہ بھارت بنگلہ دیش کا روپ دلوانے میں کامیاب ہو گیا مگر یہاں سے بھی بھارت کو بھی اپنی فوجیں نکالنا پڑی تو پھر کیا بھارت کو فتح ہوئی فاتح کا تعین کرنا دوستو ابھی بھی باقی ہے 
مغربی پاکستان کے محاذ پر پاک بھارت جنگی نقصانات تقریباً برابر کے ہیں جس پر بات بے بھی بات ہو سکتی ہے فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ فاتح کا تعین کرنے کے لیے ہمیں مغربی محاذ جنگ کو نظر انداز کرنا ہوگا اور صرف یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ فاتح کا تعین حصول مقصد سے ہوتا ہے جو مقصد حاصل کر لے وہی فاتح ہوگا بھارت نے آپریشن بنگلہ دیش پاکستان کو اسکرین اقتصادی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے کیا تھا لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد پاکستان اسکری اقتصادی لحاظ سے بھارت سے زیادہ درست انداز میں سرحدوں پر جواب دینے لگا اس نے ایٹم بم کا جواب ایٹم بم سے اور مزائلوں کا جواب مزائلوں سے دیا کشمیر مشرقی پنجاب اور دیگر تمام علاقے جہاں بھارت مخالف تحریکی چل رہی ہے وہاں پاکستان کا فعال کردار بڑھتا جا رہا ہے وہ بھارت اپنے مقصد کے اصول میں ناکام ہوا ہے بنگلہ دیش بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ مملکت کلی طور پر بھارت پر انحصار کرنے پر مجبور ہوگی بھارت اس کی حربی اقتصادی پالیسیوں کو کنٹرول کر کے اسے ایک ذیلی ریاست کا مقام پر رکھے گا بگر حالات نے ثابت کر دیا کہ بنگالی بھارت سے پہلے سے زیادہ شدید نفرت کرتے ہیں پہلے بھارت کو صرف ایک ڈویژن فوج کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج اسی بھارت کو آٹھ ڈویژن فوج کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش بننے سے قبل مشرقی پاکستان میں ہندو آبادی کا تناسب انیس فیصد سے قدرے زیادہ تھا مگر اب ہندو آبادی کا تناسب نو فیصد سے بھی قدرے کم ہے تقریباً چالیس لاکھ ہندو جوان بھارتی میڈیا کے پروپوگنڈے اور بکتی بھانے کے کھلونے کردار کی وجہ سے بھارت چل گئے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے یوں ہندو آبادی کا تناسب میں ہوتے ہوتے آج بھارتی میڈیا کے مطابق پانچ فیصد رہ گئی ہے بھارت کا ہندو کارڈ نکارا ہو کر رہ گیا اور بنگلہ دیش بھارت کی توقع کے برعکس زیادہ فعال اسلامی ریاست بن کر سامنے آیا جس اندرا گاندھی نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں توڑ دیا تھا اس طاقت سے ابھرا کہ آج وہ مملکت ایک اچھی اسلامی مملکت بن گئی بنگلہ دیش میں آئے روز مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں اور یقیناً بھارت سے محبت نہیں بلکہ شدید نفرت اور پاکستان سے شدید محبت کا اظہار ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کی عسکری مضبوطی کے لیے بلا محافظہ ایف سکس تیارے بھی دے دیے ہیں عسکری تعاون روز بروز بڑھتا جا رہا ہے دونوں ملک مشترکہ بحری مشقیں کرتے ہیں تو پھر فاتح کون ہے یقیناً بھارت نے ہی حصول مقصد میں ناکامی کا مطلب شکست ہونا ہے لہذا ہم وقصوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو اکہتر کی جنگ میں بھارت نے کچھ حاصل نہیں کیا ہاں اسے بھارت کی معیشت ضرور کئی سال پیچھے چلی گئی تھی کیا فاتح پاکستان ہے یہ جواب حاصل کرنے سے پہلے میں ہر پاکستانی سے یہ سوال کرتا ہوں کیا بھارت سے ہماری جنگ ختم ہوگی جواب یقیناً نفی میں آئے گا جنگ تقسیم ہند سے لے کر اب تک جاری ہے کبھی یہ جنگ اعلانیہ جنگ کے بعد سرحدوں پر مخصوص میدان جنگ کی تشکیل دے کر اور کبھی محاذ گرم کر کے لڑی جا رہی ہے اور کبھی جنگ بندی کا اعلان کر کے یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں یہ جنگ جب تک نظریہ پاکستان اور پاکستان ہے جاری رہے گی یا پھر جب تک بھارت اپنا سخت رویہ ختم نہیں کر دیتا پاکستان اور اپنے دیگر ہمسایہ ممالک کو برابری کا حق نہیں دیتا مگر بھارت کبھی ایسا نہیں کرے گا لہذا یہ جنگ جاری رہے گی اس جنگ میں یقیناً پاکستان سے اس کا ایک عسکری میدان مشرقی پاکستان چھل گیا ہے لیکن ایک میدان چھل جانے سے فتح یا شکست کا تعین کبھی نہیں کیا جا سکتا پسپائی اور چڑھائی تو شطرنج کی طرح جنگی کھیل کا بھی حصہ ہے لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ نئی ہمت نئے حوصلوں کے ساتھ نئی چالے اور نئے حربے استعمال کرنا ہوگے بھارت آبادی کے لحاظ سے ہم سے سات گنا زیادہ اور رقبے کے لحاظ سے تیر گنا بڑا ملک ہے حربی لحاظ سے ہم سے کئی گنا بڑا ہے وہ پاکستان کو کئی بار بٹانے کی کوشش کر چکا ہے مگر پاکستان قائم و دائم ہے مدود وسائل کے ساتھ خود کو بچا لینا بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے اور ہم یقین و ایمان کی ساری مضبوطی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا آخری فاتح پاکستان ہوگا ان شاء اللہ دوستو اگر آپ انیس سو اکہتر کی پوری کی پوری جنگ سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہ کمنٹس میں لکھ کر بتائیے تو میں پھر آپ کے لیے پوری سیریز بناؤں گا تو اگر آپ ووٹنگ کریں گے تو تب ہی میں اس پر کام کروں گا دوستو یہ ویڈیو انڈین میڈیا کے جواب میں ہے اس ویڈیو کو آپ آگ کی طرح پھیلا دیں انیس سو اکہتر کی جنگ کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارت نے اس میں کچھ حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس نے جنگ کی وہ مقصد اس کا ناکام ہو گیا جبکہ آج بنگلہ دیش پاکستان کا ایک بہت اچھا اسلامی مملکت بن کر ابھرا ہے دوستو اگر بھارت فاتح ہے تو میں بھارتیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتیوں آپ نے کیوں اتنی زیادہ فوج بنگلہ دیش کے بارڈر پر لگا رکھی ہے کیوں آپ نے وہاں پر کانٹے دار تارے لگائی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش سے آپ کو خطرہ ہے کیونکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرح ہے بنگلہ دیش میں لوگ بھی پاکستان کی طرح ہے بنگلہ دیش اب بھی پاکستان ہے پہلے سے بھی پاکستان تھا آپ کو انشاءاللہ ویسا ہی وہ بھی جواب دے گا جیسا آپ کو پاکستان جواب دیتا ہے